。庚子年是个大淘汰年，历来就是都是不好的年，饿死人的年。人类正面临着一次严峻的考验，这是灾年的象征。我们人类并没有深度的反思。那我们现在疫情全遍全球，这是共业，人类的共业，也是因果，也是业障。所以有些人一直是说：“哎，师傅，你这个法会一年到头这么多。”这么多你都没成佛，那少了你更不能成佛了，对不对？那你的业障就参加一次法会就消了，你无始劫积累的那么多业障，何况还有你的九族的业障，啊，所以说，那么你怎么可能就一次性参加一个法会就都消尽了呢？所以大家不要求快，要种结果，啊，种结果，说是。一定是要看实验报告，看实验结果。那么我们修这个今生成就法，这是释迦牟尼在世的时候所教的，也就是教他的学生活着的时候成阿罗汉，活着的时候成菩萨的方法。这不是死后了再去聊做什么事的事说是那么这是一个实验工程，它是有实验结果的。我们叫正量，正量以后要有个结果出来，这个结果就是你在修炼过程中，刚开始是比较难的，但开始逐渐上轨了，两年、三年、四年、五年，那你要看到你的进步，新的进步，身体健康的进步，然后这个，哎，自己很灵，有个事情一想就明白了，实际那是你的体内的神，你的灵。的妙诀，不是你能够想明白的。有的时候，纯粹它以灵感的形式爆发出来，那就是哎，这个马上就验证了，这个灵感它是好用的啊。那么还有呢，就是你所有的事情所愿都能够在最短的时间内满愿，这就告诉你什么？实验成功了。那你自己检讨的时候，看清音消业。清的是不是好？看自己修命，老师教的这个着火，道法自然，燃它三年，燃出一个金刚道气来，你是否燃了？对吧？这是修命里很重要的工程。你没燃，你三十年也没没用。你跟老师学学三十年也没用。那么再就是什么？再就是修心，有没跟上去？修心跟上去了。呃，龙天护法跟来了，因为你是不为自己了，要为度众生奉献自己一生了，啊，所以说诸佛菩萨一定是想办法派他的大护法都来护持你，啊，所以是那么一旦我们清音消消业做得好，修性修得好，修心修得好，修命修得好，那你的人生就开始转变了，说是作为大家。那么想着一生成就，想着使自己的灵不再受六道轮回的果报，那么你就必须认认真真的修这四门技术：清音消业的技术方法，修命功的技术方法，修四心，就是出离心、菩提心、空性菩提心、实相菩提心、阿字菩提心。那么还有这个修这个命体金刚不坏的方法，因为你要用这个气做不漏的气，使它承载东西，才能使自己的性，啊灵性完全的变成报身，最后化身无量，才能度众生，才能功德圆满，你才能够成就本来的这个佛陀的这样的一个圆满的事业。所以大家要知道，整个修炼它是这么一个严格的一个次第和程序。那么在清音消业这上面，这就是所有修炼所必须的根基，要从这个地方走。庚子年不太好过
，很多人都诅咒这一年，很多人都骂这一年。实际上，反译者道不懂。从老子的这个角度来讲，这是什么？这是告诉大家，人类太过分了，真的太过分了，只知道为这个壳活着。你不知道为自己的灵魂生活着，是该换个活法了，是该倒过来了。接受经验教训之后，在辛丑年，开启一个全新的活法。之前你们都是向外寻求，一切东西都要用外来的东西满足自己。这个时代要过去了。我们是时候应该回到自己的山国之内去了，反观内室，向内寻求自己的快乐的时代到来了。这是庚子年，马上就要过去了。在这里，老师提醒你们，不要再想着回去过去的活法，我们现在要开始换个活法。换个活法，不再为这个壳活着，不再为人这个皮囊活着，要为自己的灵魂身、精神的升华、精神的洁净、精神的污染而活着。